Salut à tous les amis, c'est Pimo, vous êtes sur JPP GRP, je peux pas GRP, le podcast jeu de rôle, je vous souhaite la bienvenue sur Aposta Aposta, c'est un univers médiéval fantastique dans lequel les joueurs ici présents vont incarner un personnage. Selon leurs actions, je vais leur demander de lancer des dés ou pas, qui détermineront la réussite ou l'échec de leur entreprise. Les événements qui vont se produire durant cet épisode vont avoir un impact direct sur l'histoire générale d'Aposta peut-être même sur leur vie, même si les joueurs et les personnages qu'ils incarnent peuvent varier d'un épisode à l'autre. Et nous avons parmi nous quatre personnages qui sont, je vais les présenter succinctement, Zapan qui incarne Pipouf Petit Pied. Peux-tu peux dire bonjour à la caméra Fais coucou hey, Bonjour, c'est Bois Pipouf il a, il a 10 ans, Pipouf est, est, est jeune, enjoué, il veut devenir aventurier, mais il est surprotégé par ses parents, et puis euh, du coup, bah, il n'est pas très dégourdi, mais il est plein de bonne volonté. Il y a, euh, il y a euh, Greenpush, Vico, euh, Vic, euh, qui incarne Mirabel Vesselier. Bonjour. Dis bonjour Bonjour Okay. Bien, bien solennel, hein, euh, alors que d'habitude, pas trop. Hein. Digne d'un digne croyant de Norma. Ah, 9 ans, eh, 3 ne m'insultez pas. Il eh, y a un problème là Est-ce que je me moque de votre religion de païen euh, Non bon. 9 ans, 3 quarts, humaine, blonde, euh, sympathique, mais pas trop finalement. Euh, euh, plutôt casse-couille. Hein. Plutôt casse-couille, hein, mais... Euh, mais... Plutôt futé aussi, hein. euh, très, très 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 débrouillard. Ah, il en faut bien. Oh, oh <rire> ça lance des pics pour les autres. Il <rire> ah, faut rester dans son personnage jusqu'au bout. <rire> ah, bah, Nous avons euh, Lama qui incarne Philon, le doyen nihiliste démuni. Dis bonjour. 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 C'est cool, un... Québec. C'est un... un jeune pas humain qui. Euh qui a 9 ans, euh, c'est un faune, un, un, un être étrange, mi-bouc, mi-humain, qui a, qui a des grosses binocles, et qui, euh, qui aime beaucoup le, le savoir, et qui, et qui adorerait devenir un, un grand magicien, euh, et qui possède déjà en, en sa possession un grimoire euh, qui pourrait euh, faire des étincelles, j'ai envie de dire. Et, euh... Tout ça, je le sais, parce que je sais tout et ouais, il est filon, il sait tout. Et la, et la dernière personne à présenter, et pas des moindres, c'est Finch qui incarne Aourou. À toi <rire> Bonjour les viewers Oh, oh que d'entrain Que d'entrain <rire> Aourou est beaucoup, a beaucoup moins d'entrain euh, que, euh, que ce Finch qui... Euh... Qui, est, qui vient de parler, euh, Aoru, c'est un, un enfant plutôt discret finalement, hein, je trouve, hein, qui, euh, oui, discret, qui vient d'un village un peu euh, sadique sur les bords. Un peu sadique, mmh, qui, non, qui aimerait non. bien tuer des trucs, mais qui, le, qui se retire de tuer des trucs. Euh, mais euh, c'est un, un enfant de 10 ans qui vient de très loin de, de Foulélé, une contrée, dans une contrée qui, est, qui a peu de relations avec le monde en, en général. Oui, il faut le comprendre, ils sont un peu perdus dans cette ville. De... Qui est, très, qui est très différente de, de chez lui, hein, c'est sûr. Bah oui. En effet. Euh, et donc, euh, il est là euh, via un, un convoi diplomatique et il ne comprend pas trop euh, ce que vient faire euh, euh, tout ça, quoi. Donc, enfin, euh, ce tout ce qui se passe, et, du coup, il, il découvre au fur et à mesure et il découvre qu'il est peut-être au centre de, de cette histoire. Nos amis viennent euh, de découvrir. Euh, Peut-être la, la fin, où va se dérouler la fin de l'histoire euh, Il se dirige euh, donc vers le temple de Norma, il me semble. Euh, oui. Non, mais on y était déjà. On était. Non, euh, on, euh, la, la, on tourne la page, euh, on demandait au père. Oui. Euh... <rire> tourne la page, c'est parfait, c'est vrai. J'ai oublié que c'était tourne la page. Bah, oui. <rire> <rire> on demandait à un des trois papas justement son expertise sur les différents plans et on se demandait euh, c'était quoi qu'il y avait à la place de l'église de Norma, si c'était euh, l'église de euh, Debekel ou pas. Ouais, en gros on a compris qu'il y avait un genre de temple secret sous l'église. Mm -hmm. Potentiellement. Dessous C'est ça. Bah, potentiellement. 
Donc, et là, vous sortiez donc de, de tourne la page, et donc vous êtes euh, sur la route pour aller euh, donc là au temple. Vous y êtes, vous arrivez devant, c'est quand même assez proche de, de la boutique. Euh, tourne la page, Squeezie, <rire> en fait. <si. rire> et euh, ok, donc euh, bah, que faites-vous Vous êtes devant. Est-ce que je et connais euh... un endroit où on peut aller au sous-sol pour vérifier des choses Là où vous étiez, a... tu as l'impression qu'il y a une trappe, mais euh, tu sais pas, t'es pas sûr. Attends, je suis où exactement, exactement là Je suis devant l'église par... Non, non, je parle de là où vous étiez, euh, là où vous étiez dans la pièce où il y avait euh, le... Quand on avec Dans le bureau du père, euh, Pantou. Voilà, c'est ça. Tu, tu crois qu'il y a un truc au, au sous-sol Il y a peut-être une trappe euh, au niveau du bureau du père Pantoufle. Est-ce qu'il n'y en a pas d'autres dans le bâtiment euh... Non, à l'intérieur du bâtiment, tu ne penses pas qu'il y ait euh, vraiment de... Bon alors qu'est-ce qu'on fait les garçons Comment, Il comment faut on réussir à rentrer. Peut atteindre cette, cette trappe sans, sans se faire voir. Il faut faire diversion à un endroit dans le temple. Donc il y en a qui est l'un de nous qui se dévoue à lui. À écouter ses conneries. Voilà, <rire> qui l'écoute pendant des heures. <rire> Il faut que quelqu'un aille le tirer de, sa, de son bureau, l'emmène genre devant la statue ou un truc comme ça, genre loin de son oh, bureau. Moi je peux pas rester l'écouter. Bah, euh, comme si Miradec, je perdais des neurones. Tu peux le faire, vu que t'es riche. Non, il a pas l'air il, il de bien Il aimer. sera très content de convertir une riche. Parce que justement, on n'a pas l'habitude. Ah, tu penses <rire> Ah, tu penses bah, non, si, non, si, non, tu non, je... si tu l'envoies <rire> pas chier, je pense qu'il serait content. Je pense qu'on devrait, euh, devrait tirer ça à la courte paille. <rire> à la, à la, au, cours, au cours des... Okay. Au cours des... Chacun fait un, fait un jet de dés et celui qui fait le plus petit jet de dés euh, doit occuper le prêtre. Cela vous va-t-il okay. On fait un jet de combien Un dé de 1 Un dé de 1 Dans la, vra... dans la vérité véritable du jeu Ouais. On fait comment exactement non, Un dé 20 euh, Quoi Qu'est-ce qu'il y a tu Oui, non, mais c'est la. Pas de le... Moi, j'ai pas de dé. Hein. C'est le, le jet de dé qui correspond à la courte paille dans, dans le. Moi ouais, j'ai un sac de billes, on n'a qu'à dire qu'on tire tous une bille, on tire tous une bille l'un après l'autre. Oui c'est ça. Ouais. Il y a celui qui a un œil de chat, il s'y colle. Voilà. Ah t'as une bille de 5, t'es trop nul. Dans colonne. Donc on fait un jet de 20. Alors moi ouais. je lance un des 20, je fais 9. Oula. 3. Oula là, Filon qui va peut-être devoir y aller. Ah hein. oh, non c'est celui qui fait le plus gros, non Non, non, celui qui non, fait plus petit. petit. Flinch, il oh, fait 5 et Mirabelle ah, fait non, un. Non, putain <rire> Tu es l'élu Je vois pas les, les jeter de dés, pourquoi je vois rien Parce qu'il bon, y a un qui a été lancé avant que le tien finisse de rouler. Et Flinch, il a fait combien Il a fait mmh. 7. 7 Je vois okay. pas, T'as ouais, fait, que... euh, fait combien, Mirabel Moi j'ai fait 1, mais... Mais, mais c'est marqué Est-ce que, je... Est -ce que oui. je... je peux tricher ah bah il faut alors là tu vas devoir me lancer un jet parce que là si tu veux tricher euh, c'est de la triche donc euh... normalement il faut tricher avant de jouer cela ouais, c'est trop là, tard il... bah ok il va tenter quand même de tricher ah, donc je, je me rends compte que j'ai la mauvaise bille et, euh, et je tente un truc putain mais t'attends t'as 16 en mentir convaincre ah bah j'ai tout mis là dedans oh le bâtard <rire> <rire> j'avais pas vu ah non je sais je leur dis ah mais cette bille là c'est pas du jeu et je leur, je leur raconte un baratin du genre parce que je l'ai ramassé l'autre jour, elle fait pas partie de la collection, blablabla. Bla bla. Bah tu me fais attends, tu me fais un mentir convaincre euh, moins 3 au moins. Oh, ouais vas-y mais c'est pas parce que j'ai mis les points là tout là-dedans que tu vas me mettre des. Eh hey, tu dis ça parce bah, que si t'as perdu. Je te mets un malus parce que t'as quand même tiré le truc devant eux et oh. Bah oui non, mais j'essaye de les de les. Ouais bah c'est ce que je te dis, euh, tu mens après avoir tiré le dé, donc euh, voilà. Bon, ça fait combien du coup 13. Tu dois faire tu dois faire moins de 13. C'est honteux. Eh ah. bah tu fais une réussite critique, les gens euh, gobent tout ce que tu dis, genre oui je l'ai pris tout à l'heure, ça compte pas, et là ils font oh, bah ouais non mais je comprends. Du coup je, 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 leur explique, fait, euh... je leur explique, comme j'ai fait une réussite critique, je leur explique que c'est Pipouf qui doit s'y coller. <rire> <rire> et Pipouf, euh, Pipouf t'es convaincu. Euh, tu vas devoir y aller. Ouais mais je suis. Je suis vraiment convaincu. <rire> ouais, ouais, t'es vraiment convaincu. T'es es content, tu te dis, ah ouais, cool, je vais pouvoir parler au, au père Pantoufle. Ah ouais, c'est moi qui ai gagné, de toute façon, je suis trop fort, c'est tout. <rire> je passe ma main dans les cheveux. <rire> non, mais ça sera une autre fois, Mirabel, c'est pas grave. Ne, ne... <rire> Allez, rendez-moi mes billes. 
Euh... Tu l'as déjà fait dans le sac Non, moi je le tiens. Je suis à la volée Ouais. Ok, Pipouf, t'as volé ta bille. Non, ouais, je, je lui donne la je mienne qui est moins bien. De... <rire> donc, ok, euh, donc Pipouf, tu fais, tu fais quoi du coup toi, toi qui dois aller récupérer le, le prêtre euh, bah, Je vais aller voir le prêtre. Euh... Tu vois. Puis euh, Nous, je sais, bah, pendant reste... que je l'occupe, euh, faut aller euh, euh, dans la trappe euh, dans son bureau. Ouais. 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 Donc, euh, euh, bah, Pipouf, tu lui dis quoi Moi, je... c'est ça que j'attends. Qu euh, que... Je lui montre les papiers avec les autres divinités. Attends, parce qu'il est direct. Euh, on est où là On est dans le temple déjà Ouais, ouais. Bah, vous êtes rentré. Vous savez... ah, on est à l'intérieur. Ah, je je ah, décortique ouais. l'action. Du... Euh, Est-ce qu'on peut se planquer derrière des colonnes euh, Oui, elles sont... des colonnes. Oui, il y, y, y a des colonnes, mais très simples, genre sans, voilà, qui sont. C'est un cylindre, quoi. C'est ça. Bah on se plonge derrière une colonne et on essaie de regarder s'il mmh. arrive à faire sortir le moine de, sa, de, sa, de son bureau. Je vais voir voilà. le père Pantoufle avec le document avec les différentes divinités. Ouais. Euh, je toque à la porte et je fais « Père Pantoufle, j'ai d'autres questions à vous poser !»« Oh, encore toi !»« Oh, bah, oui, bah donc, euh, qu'est-ce qu'il y a ?»« euh, bah, Je veux savoir euh, sur tous les autres dieux que vous connaissez pour savoir euh, plein de choses. » Ah bah que veux-tu savoir Moi ça, ça me fait plaisir de t'aider. Bah ce que vous avez pas dit, on peut faire ça ailleurs hein, parce que bah je suis claustrophobe. Bah n'importe quoi, tu euh... dis ces bêtises. On... <rire> je, 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 je te raconte plein d'histoires ici, ça t'a jamais posé de problème. Ouais mais euh, euh, c'est la luminosité, euh, ça, ça me fait balle et puis je crois que je vais vomir. Ouh là là, oh là, bah, je, euh, allez, viens. Ah, bah, je, je, je me secoue. Ah, ça va. Ah, là, 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 il, là il, te, il te porte, il te porte et, et il t'emmène dehors. Ah, le bout de bras et il t'emmène dehors. Il fait, oh là, bah, ça, ça va mieux là, ça va mieux euh, Oui, alors, euh, les autres dieux, moi je veux savoir, euh, euh, donc il y a Tanol, il y a des Bekel, euh, il y a Nordak oui. et c'est le mieux. Et les autres, bah, c'est oui, qui oui. Euh, bah, qu'est-ce que qu'est-ce euh, qu que t'aimes dans la vie euh, Bah moi j'aimerais bien être riche, mais c'est nul. Ah oui, mais si tu veux. Mais je veux comprendre parler... pourquoi c'est nul, comme ça je pourrais me moquer des riches. Ah et ben je peux te parler de Findelen. Okay. Tu connais Findelen Non. Alors, Findelen est un dieu fourbe et opportuniste. Et il euh, y a, et tu vois, il y a, y a Kramster, euh, qui euh, qui lui euh, se charge des morts, mais, mais, mais tu vois, c'est pas pareil. Et tu vois, là, donc là, il se lance dans une explication compliquée parce que il y a le, la mort des riches, mais il y a la, la, le, y a la vie. Les riches euh, des, et les morts, des... on meurt pas au même endroit Et non, c'est ça le truc. Mais après, il y aurait une légende qui dirait qu'on meurt tous, les, tous au même endroit, mais qu'en fait, euh, voilà. Et donc, euh, tu sais, il y, y a des histoires de morts vivants. Et ben, en fait, ce serait dû à ça. C'est qu'en fait, il y a trop de monde dans, dans, en enfer et tout ça. Et c'est compliqué à gérer. C'est pour ça qu'il y a des morts vivants. S'il y a des morts vivants, si c'est parce que le dieu des riches, il est nul. Un peu, un peu. Mais le dieu des pauvres aussi, hein, euh, ne t'en fais pas. Ouais. Et le dieu des pauvres, c'est pas... Non. Qui... Non, et non, c'est le dieu, le dieu de la mort des pauvres. C'est autre chose. Ah, mais nous, c'est mieux hein, quand ça. même. Bah ouais, je comprends pas. Alors que Norma, c'est de son vivant. C'est la vie des, des gens normaux, mais du vivant, tu vois. On peut refocus sur les gens stylés, là <rire> Oui, c'est exactement <rire> ce que je veux dire. Je c'est caché. Et eux, ils continuent leur explication. Vous voyez que la porte est entrouverte. Tu peux rien si t'as euh... une religion fumeuse. Hein. J'ai envie de voir jusqu'à où euh, Pierre il allait continuer ses histoires. <rire> il a laissé parler pendant toute la partie. Voilà, ils, sont sortis de la... ils sont sortis de l'église. Les... Oui, ils sont, les... ils sont les... devant les... et la... la porte est entrouverte et puis vous les voyez, vous les, a... vous les apercevez, donc vous entendez de loin « Oui, euh, Gramster, euh, Dieu administratif, euh, là, 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 là. On va dans son bureau. Donc là, vous vous, vous vous dirigez dans son bureau, vous y êtes. Bah, on, ch euh... ch on cherche une trappe par terre. Bah, tu tu vois que sur bureau. Sous la, sous la chaise de, de, du vieux monsieur, il y a, y a une petite trappe. Et des magazines Ouh. coquins. Ouh. Allez, Uri, aide-moi à soulever. Allez, à 3, 1, 2, 3. Donc là, vous ouvrez et, et vous voyez juste 5 euh, bouteilles de vin en fait, qui, sont, euh, 
qui sont mmh. la... enterrés à, à 30 cm euh, des, euh, ça, il... de profondeur. Ils se foutent de notre gueule, là Bon, bah, on n'y arrivera ouais. jamais. Hein. Il n'y a, a rien a... d'autre, il n'y a pas d'autre trappe. Ouais. Non, il n'y a, a pas d'autre trappe dans cette pièce. Euh, je regarde la bouteille, s'il y a du liquide dedans ou... Oui, oui, y a des... les bouteilles sont, sont d'un liquide rouge. Enfin, il y a un liquide rouge dedans. Je J'ouvre les tiroirs du bureau, je regarde dedans. Bah, tu, tu vois plein de. Plein de. de bah, du coup, de, de papier. Euh, tu vois des trucs où. Tu vois, il, il, des choses où il raconte ses mémoires de, de vieil homme, etc., etc. Il y a un trousseau de clés euh, Oui, il y, a des, il, y a des, ouais, il y a des trousseaux de clés. Je, je les prends. Tu les prends Ok. Ouais. Très bien. Donc, et là, qu'est-ce que vous faites bah moi, je vais inspecter le temple, voir si je trouve pas euh, un endroit louche. Ok. Donc, tu, tu regardes, euh, tu regardes euh, le temple et euh, qu'est-ce que tu cherches Un truc par terre, genre une trappe que j'aurais pas vue ou une statue qui a l'air d'être changée de place. Ou un genre de truc. Dont... Alors, as... tu vois pas de, tu vois pas de ce genre de choses, mais euh, en regardant euh, plus précisément t'aperçois euh, euh, comme un, un visage grimaçant sur, euh, qui est gravé euh, dans un coin de, de pierre. T'aperçois euh, ça. C'est genre le seul truc euh, dessiné dans tout le temple. C'est le seul truc gravé vraiment dans un, dans, sur une pierre. Et c'est assez petit. Moi, j'appelle mes copains. Garçon, venez voir. Ouais, Alors, je suis chaud en fort. Qu'est-ce qu'il y a C'est quoi ça Ça ressemble pas au dessin. Filon, c'est quoi Peut-être une serrure Oui, est-ce que moi j'en déduis un petit peu quelque chose de mon intelligence ou pas Bah t'as tu... l'impression que le... c'est la représentation, que c'était comme la représentation de Debacle euh, sur, euh, sur le papier que... les papiers que vous aviez récupérés. Euh, du coup, moi, je leur dis, bah, ça, ça semble ressembler à Debacle. J'essaie euh... de faire bouger la pierre. Et d'appuyer partout, sur ses yeux, sur son nez. Et, euh, et là, vous voyez que la, la pierre s'enfonce. Et, euh, et, vous avez là, et vous voyez qu'il y, y a une partie des, de, de la pièce qui se, qui se pousse. Et en gros, euh, et ça laisse entrevoir euh, des marches euh, oui, derrière. Facile. <rire> Il faisait ouais, toucher je suis... partout. Hein. <rire> Est-ce que euh, l'entrée de cet euh, escalier secret est visible quand on, quand on rentre dans l'église Ah oui, c'est assez visible, ouais. Donc là, le, le moine, le prêtre, là, s'il rentre, il va voir direct qu'il y a un trou dans le mur. Ouais, ouais, ouais il serait susceptible de le voir, ouais, en effet. Est-ce qu'on a capté comment marchait le mécanisme pour fermer derrière nous euh, bah, Vous pouvez rappuyer sur, euh, sur la pierre ou essayer de, de tirer par, euh, par les yeux de la, du visage grémaçant, je ne sais pas. Qu -ce que, on, qu -ce tente, que on tente faire quand même de, on tente de le refermer. Ça a ouvert une paroi à côté du visage. En fait, ça a ouvert la paroi là où était fait le visage et, ça, et en gros en, en poussant la paroi et ben en fait ça, ça a dévoilé un escalier ah qui descend direct qui descend ouais. Des... bon, bah, peut-être pas s'enfermer vivant là dedans bah, on peut peut-être y aller en fait il peut y en avoir deux de nous qui rentrent dedans qui repoussent qui referment l'autre ouais. qui est resté dehors et retente de voir si ça se rouvre ok mmh. et Certains. si ça se rouvre on le referme toi tu vas chercher euh, Pipouf. On va Hop. pas encore tirer à la courte, à la courte paille. Mais non, mais non, c'est pour ça. Jeu. Mais non, mais comme ça, <rire> tu, 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 sors, tu sors Pipouf euh, du truc. Quand le prêtre va retourner dans son petit, dans son petit bureau perso, et bah là, vous pouvez revenir avec. Euh, tu peux, okay, la personne pourra revenir. Super, Philon, c'est une super idée. Tu vas rester là. Ok. <rire> <rire> hey, Ayuri et moi, on va descendre. Allez, on avance. Si tu nous entends si entend crier derrière la porte, tu rouvres la porte. Ok Vas-y. Et on se rejoint et euh, tu, tu vas chercher, tu, tu te débrouilles pour aller chercher Pipouf et... Vous nous Mais d'abord, il faut qu'on vérifie attends. si les mécanismes y refonctionnent. Euh, attends, avant Ou de si fermer... Si vous êtes coincé ouais. derrière. Attends, avant de fermer, il y, y a des torches ou pas dans le, dans le, dans le, dans le temple Il y, y a des bougies allumées. Ok. Je prends une bougie. Je prends une bougie. Ah, tu es équipé Mais ils ont au moins deux. Tu... Hein. Ouais, tu... moi aussi j'en prends une. Ok, on a pris deux. Vous pouvez, mettre ça dans... vous pouvez mettre ça dans votre inventaire. Vous mettez le nombre de bougies que vous avez volées. 
Bah, une, bougie, une, bougie, oui. une grande bougie, quoi. Oui, alors, euh, Focarius, euh, c'est un dieu sage euh, qui veille à la paix des ménages. <rire> Mais Focarius, c'est pas le caca Non, non, non. Moi, je, je descends. Je descends dans les catacombes. On y va. Je prends mon courage à demain. La porte se ah. referme. Tu fais vachement bien la porte. Ouais, qui on s'y croirait. <rire> Tu as été peint dans une deuxième vie, je pense. Je retente, <rire> je retente d'ouvrir la porte. Ça, et ça fonctionne. Tu appuies, euh, appuies à la fois sur les yeux et la, et la bouche grimaçante et ça ouvre la porte. Eh hey, les gars, refermez derrière vous hein. <rire> 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 oh, bah, du coup, moi, moi, je vais, pendant que descendre, moi je vais aller chercher Pipouf. <rire> Donc ça veut dire que tu vas sortir de, de, de l'église, là où il n'y avait personne à la base Ah non, ce que je vais faire c'est que je vais essayer de mettre des pétards dans le bureau du l'autre là, et je vais me cacher. Et comme ça l'autre il va revenir en courant dans son truc, ouais. sachant que là la porte du, de l'escalier est fermée. Oui là oui. je l'ai fermée pour pas que ça soit visible. Oh, super. On continue donc, euh, donc euh, là, euh, là tu, nous, tu vas tenter de faire euh, le sort des pétards Ouais. Oula. Donc tu vas, tu vas me faire un... Oh là là, oh là là. Euh, tu vas me faire un, un jet de magie plus ouais. 7. <rire> mmh. Parce que là, sinon, ça va être... Je vois qu'il qu y, euh, qu y en a qui sont avantagés. <rire> <rire> oui, exactement. <rire> Et il a tout le temps qu'il veut. Euh... Et, Et la quantité de mana après aussi. Ça fait 8 et c'est réussi. Alors là, tu vois, tu, tu, fais ton, tu fais une incantation magique en ayant ton, ton grimoire ouvert. Et, euh, et tu vois que tu as la... Et qu'est-ce que tu voulais faire exactement Parce que là, Donc je veux, mettre les... pétards, je, veux, hein. je veux que le bruit... S... Je veux mettre le bruit dans le bureau du... Oui, du mais à prêtre. partir de quoi Parce que d'habitude... Et ensuite, les moi, je me cache... C'est d'habitude, c'est les graviers ah non, que tu fais en pétard. Ah ça, il fallait demander à Aaron, ah. maintenant qu'il a réussi son jet, ça explose. Oui, mais, oui, mais moi, ce n'est pas, ma... pas ma question. Ma question, c'est euh, qu qu'est-ce qu que tu veux transformer en pétard Qu'est-ce que tu veux faire éclater ah, bah, J'ai des billes dans mon sac. Ok, très bien. Hop, je peux mettre ça pour des billes, je les fais péter dans le truc du, du prêtre, dans son isoloir. Et moi, je vais okay. me cacher derrière une colonne pour être au plus près de la partie. Très bien. Donc là, tu, tu commences ton incantation. Tu vois que les billes commencent à rougeoyer et, de, et commencent à devenir euh, et jaunes. Juste et un... et elles, commencent, elles commencent à trembler. Et tu vois que ça commence à, à, à faire... Partout, en, en, parce que les billes sautent euh, euh, sur, sur, sur place. Toi, tu te caches derrière un poteau et ça commence à éclater, mais à faire un bruit tonitruant par rapport à la taille des la taille des billes et ça, ça éclate très très fort ça, ça résonne dans dans l'église et il y a, y a le père pantoufle qui fait mais qu'est ce qui se passe il, commence à, il, se, il, se, il se rue dans il se rue dans dans son église et qui fait qu'est ce que cette chose et, norma que veux tu me raconter que tu veux tu me dire que veux -tu <rire> c'est une dire épreuve c'est une épreuve il fonce, il fonce dans son bureau et il voit des étincelles qui volent, il voit pas la provenance, il fait « Qu'est-ce que c'est que ça <rire> T'es bacal, est-ce-toi <rire> » Il commence à... Il, euh, il prend euh, la, la, la statue de, de Norma en pierre et il la brandit, il fait « Barrez-vous, <rire> démon <rire> !» et, euh, ouais, je... et, euh, et, et, et lui, il disait « Pipouf, va-t'en d'ici je, je, je retiens le démon !»« Ah, je m'en vais, je m'en vais !»« Attends, quelqu'un m'a chuté. »« D'où ça vient ?»« Ah, ouais, je... le démon oh, est parmi nous Et c'est toi, le démon ?»« Donc, euh, qu'est-ce que tu fais euh... euh, »« Qu'est-ce que tu fais ?»« Filon. »« Filon, Filon es-tu le ouais. démon ?»« Je chope, euh, je le chope par le col !» Au passage, ouais. là, il devait courir comme un gogol vers la sortie. Euh, ouais, ouais, ouais. Et là, je tape le col, je lui, dis, je lui dis, tiens, prends ces bougies et je l'amène vers le lieu du passage. Mais tu okay. m'as pas répondu à la question, es-tu un démon Donc là, tu... Euh... J'ai pas le temps de t'expliquer. Bon, t'appuies sur les trucs pour ouvrir le, le passage, c'est ça Nous sommes de retour auprès de, 
de Mirabel et de Aourou. Vous, vous êtes dans le dans un dans un couloir euh, qui descend, qui descend profondément euh, euh, dans le sol. Ouais, moi je suis pas soucié d'attendre spécifiquement les autres, donc je me suis enfoncé, je pense, dans ce couloir. D'accord, et Aourou, tu as suivi, je pense, ouais. parce que ouais. être tout seul dans le noir, <rire> avec seulement des bougies pour t'éclairer, euh, pas, pas ouf, pas ouf. Euh, donc là, tu arrives, euh, donc là, vous, vous continuez, vous commencez à entendre du bruit, et vous entendez la, la voix d'une petite fille et, et, euh, et de deux hommes qui, qui discutent. Je fais, je fais, <rire> en mettant ma main sur la bouche. Et je retiens, euh, je retiens euh, mon camarade. Comme pour le, pour le, tu vois, ouais. le secoue un peu, quoi. Tu crois que c'est Mirabel Euh, Auréabel euh, euh, Viens Et On s'essaye de s'approcher. Est-ce qu'on ah peut... On essaye de s'approcher, qu'est-ce ouais, qu'on ouais, voit ouais. Donc là, Je n'ai euh... pas, pas Dieu. <rire> là, vous voyez, enfin, là, vous apercevez euh, au loin une lumière à 10, euh, à 10 20 mètres. Et, euh, et, et vous, voilà, c'est tout ce que vous voyez pour l'instant. Et du coup, est, vous euh, est, on est toujours dans un couloir. Oui, ça descend, ça fait que descendre. Ok. Bon, on continue, euh, non C'est assez profond, ouais. D'accord, bah, je continue, ouais. Vous vous approchez, il y a des caisses et il y a des, euh, des outils et... au niveau de cet endroit-là. On est arrivé okay. dans une pièce Non, c'est toujours dans le couloir. Vous êtes dans un, dans un escalier. Dans un couloir et dans un escalier avec des. Euh... Et vous voyez que, avec la lumière des, des bougies et, et les formes dansantes, c'est comme si euh, ça faisait un lien avec des, des légères gravures qu'il y a sur les, les parois qui, qui représentent euh, ce visage grimaçant. Euh, et au fur et à mesure que vous marchez, c'est comme si le, ce visage grimaçant bougeait avec vous. C'est comme si vous étiez euh, observé euh, par cette figure euh, fantomatique. Moi, j'ai un, un frisson. Je ne suis pas très à l'aise. Non. Mais pour, pour, euh, je ne suis pas très à l'aise, mais pour faire bonne figure, je fais « T'inquiète pas, je suis avec toi. » Ok. <rire> Je lui prends la main. Vous voyez que les, les gens au, au bout de cette lumière sont, euh, sont enfin c'est deux, deux personnes et euh, tu aperçois euh, euh, une forme longiligne qui pourrait euh, qui pourrait correspondre à ton à ton précepteur. Il y a deux personnes debout. Il y a deux personnes debout et, et une petite fille qui est debout aussi avec eux. Donc trois. Ouais. Et là, euh, sans nos bougies, on se casse la gueule. Euh, ouais, ouais, ouais. Bah après, vous pouvez vous repérer à, aux gens qui sont, qui sont au bout euh, là-bas. Hein. Enfin, vous pouvez vous. Mais on peut regarder discrètement. Oui, vous pouvez regarder discrètement. C'est, enfin, les, les bougies font une faible lumière et ouais. ils ont l'air d'être occupés. Euh... Moi, je, je, vais regarde. Main, je mets ma main devant ma bougie pour essayer qu'ils voient pas la flamme et je continue d'avancer vers eux. Ouais. Ok, très bien. C'est assez discret, ça va. Vous arrivez à, à vous avancer. Maintenant, vous êtes à, à une vingtaine de mètres euh, cachés derrière euh, des caisses. Toujours euh, dans, ce, dans cet escalier. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on entend vous... des choses On entend des voix Tu euh, entends ton, ton précepteur dire euh, Mais euh, euh, se pester contre. Euh, et dit Mais quand est-ce que sera fini cette clé Mais c'est pas possible. Euh, J'ai pourtant. Euh, Enfin, je, je peux pas faire plus, moi. Je, je peux, je, enfin, voilà, j'en en, ai marre. Et il euh, y a une autre voix à côté qui fait, mais ne t'en fais pas, on va, on va réussir à la récupérer rapidement. Ne t'en fais pas. Est-ce que je reconnais voilà, la voix Est-ce qu'on reconnaît la voix d'un des parents de Doriabel Non, tu ne reconnais pas la voix. De... C'est quelqu'un d'inconnu. C'est quelqu'un que tu ne reconnais pas, en tout cas. Okay. Et là, vous entendez, enfin, vous, vu que vous, avez, vous étiez plutôt attentif à ce qui se passait aussi derrière vous. Vous entendez un bruit lointain qui pourrait laisser penser que la porte s'est réouverte tout là-haut, là-bas. Mais euh, ceux qui sont en face de vous ne se doutent pas une seule seconde que, que cette porte okay. a été activée. Bon, euh, J'en profite pour me rapprocher encore un peu. Euh, là, quand tu veux te rapprocher, y a, y a, tu, là, au bout, là, il y a juste, tu vois, un amoncellement d'outils, euh, euh, diverses pioches, diverses... Euh, divers, euh, Enfin, un piolet, plein d'éléments plein qui, qui, euh, qui frappent ou qui pourraient euh, euh, des sortes de, de, de trucs pour faire des trous et tout ça, plein, plein d'éléments mais qui, faut que, enfin, qui, sont, qui jonchent le sol mais tu, je ne sais pas si tu pourras te rapprocher beaucoup plus, il n'y a pas beaucoup de caisses plus loin qui pourraient te cacher je, 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 prends, je, un des, je prends un je des piolets euh, il prend un piolet 
Tu fais quoi, toi, à Oru Je prends un des outils. Ok, tu prends un outil. Est-ce que je reconnais Il va y avoir du famille. sang. Oui, vous la reconnaissez. Il euh, y, y a une petite fille. Euh... Alors, euh, qu est, qu est, qu elle, a elle a l'air quoi Elle a l'air euh, effrayée elle, elle a l'air normale non, euh... non, non, elle est tout à fait normale. Et elle est même pas attachée, en fait. Elle n'a pas l'air prisonnière Non. Je comprends pas pourquoi elle n'a pas l'air prisonnière, là. C'est bizarre. Et donc là, il y a vos, deux camarades, <rire> y a vos deux camarades qui s'approchent euh, et qui se rapprochent de vous et que, en fait, qui font le même trajet que vous avez fait hein, discrètement et qui, euh, qui s'approchent et qui, qui arrivent près de vous. Donc vous êtes tous les quatre euh, en train d'observer cette scène un peu étrange où vous voyez votre ami que vous pensiez euh, euh, retenu euh, contre sa volonté et, ah. et finalement sans lien, avec, euh, sans lien apparent et, et avec, euh, avec ses amis. Et je comprends pas. Pas avec, ses, avec des gens. Qu'est-ce qui oui. se passe Ce sont des méchants. C'est toi qui bouffe. Oui, c'est moi. Mais depuis quand il y a un passage secret ici Bah, je sais et, pas. Et, et toi, Pipouf, tu... ça te dit quelque chose euh, L'autre homme qui est avec, euh, qui est avec euh, Monsieur Fidel C'est Père Pantoufle. Non, est-ce bah, non. Ah non, euh, est est que oui. c'est le <rire> vendeur de jouets Il y a un vendeur de jouets qui a enchanté mon petit paladin en bois. Et oui, c'est lui que tu vois ah, ah le méchant euh, qu'est-ce qu'on tu on... le connais euh, ben bah ouais c'est lui qui a je montre mon petit paladin de bois et je fais euh, c'est lui qui l'a enchanté pour qu'il soit qui lui parle et tout enfin tu sais bien qu'il est pas enchanté pour de vrai ton truc mais si dis lui toi <rire> non c'est vrai on l'a vu bouger je le secoue je fais vas-y dis lui <rire> Est-ce qu'il répond ou pas Le MJ pas de... Mais il dit quoi, il dit quoi Je sais pas. Non, mais je, je, pas, je, je montre, je secoue mon, pa... mon paladin en bois. Je vais dire lui que tu réponds, que t'es vivant. Il, il, a, il te regarde et il hausse les épaules, c'est genre... <rire> <rire> il sait pas quoi faire. Bon, Qu'est-ce qu'on entend d'autre là dans cette euh, conversation Ils attendent euh... juste bah en ils fait, ils, euh, ils, ils, ils font. Euh, on va plus avoir beaucoup de temps. Euh, euh, J'espère qu'elle qu aura fini à temps. Euh, j ai, j ai, j ai, ça, ça, me, ça me fait peur, tout ça. Ça me fait peur, mais on n'a on pas, pas le choix. On n'a pas le choix. Est-ce qu'il ne faudrait pas aller les taper et sauver d'autres copines C'est. Hey, <rire> hey, les gars On fait 1m10. Ouais, mais je hey, demande à mon paladin de faire la bagarre. Filon, t'as pas une idée Oh, je viens de penser à un truc, j'ai refermé le chemin derrière nous, mais j'ai pas testé de l'ouvrir. Mais fallait que tu laisses ouvert. Bah ouais, mais sur la panique, euh, j'ai paniqué. <rire> <rire> de toute façon, s'ils sont là, c'est qu'ils doivent savoir comment sortir. Je à les attirer, euh, ou sinon les faire en sorte qu'ils sortent. Je doute pense qu'il y a quelqu'un en haut et... Moi, je propose d'utiliser mon paladin. On les tape et faire... on les sauve. Personne n'est Nick Talop ici Non. Bah non. Qu'est-ce que vous avez faire euh... Tu sais faire juste des pétards toi avec tes sortilèges Bah non, je peux, je peux tenter de faire crier une bougie. Crier une bougie Bah <rire> oui, parce que, que je peux faire des retentissements alarmants. <rire> tu euh, je, je, je tiens à te dire que tu ne ressens plus la magie en toi. Tu as, utilisé, tu, as, tu, as, tu as utilisé toutes tes... Euh, ah oui, j'ai utilisé, tu as, oui, oui, utilisé, utilisé mon... ton dé de mana. Tu... Ton dé de mana sans jeter le dé de mana parce que parce que je suis très gentil. C'était un sort à 1, c'est pour ça. C'était un sort à 1. <rire> Est-ce qu'on voilà. est bien caché Vous êtes bien caché. Mais au fur et à mesure, vous entendez des trucs qui vous laissent un peu perplexe. Genre, euh, ils disent euh, faut, euh, il faut empêcher que ça arrive. Euh, et vous faites, vous entendez des trucs qui, qui, qui vous paraissent étranges. Euh, voilà, c'est ce que je peux vous dire, c'est que, c'est que, et vous entendez même que la, que la jeune, que la jeune fille qui est avec eux aussi dit, euh, ah bah oui, ce serait bien que ma maman elle finisse, elle finisse la clé et tout ça. Euh, voilà, vous entendez, vous entendez des choses qui vous paraissent quand même étranges. Voilà. Euh, on est quoi C'est une sorte de couloir euh, creusé dans la roche ou c'est, c'est comment là bah vous, ce que vous voyez, oui, c'était une sorte de couloir creusé dans la roche et le plus profondément possible. Il n'y a pas de niche. Il y a pas, il y a, au bout, en fait, vous apercevez derrière eux, bah ils masquent un petit peu une partie de, de ce qu'il y a derrière eux, mais vous voyez, un, vous voyez une sorte de, 
de, de réceptacle euh, derrière, euh, derrière, la, derrière, enfin, là, derrière eux, où il y a euh, une forme euh, euh, longiligne, euh, comme un comme un, 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 comme un comme un bonhomme mais très très long et qui, qui, qui s'insérerait ici est-ce qu'on n'irait ah, pas voir le j'ai peut-être une idée on a tous des billes ouais. vous avez encore vos billes moi j'en mmh. ai qu'une après euh, ça peut ça, ça peut passer ou ça passe pas mais on pourrait sinon les mettre au milieu du chemin et quand on les appelle ils vont courir et ils vont marcher dessus ils <rire> vont tomber si tu me donnes une idée d'enfant. Oh, Yabelle, elle est même pas kidnappée. Ça se trouve, elle voudra pas venir avec nous. Mais si, le bah, pouvoir va... de l'amitié. On va tester son amitié, puis après, si elle veut pas venir, bah écoute, hein, on va retourner jouer. Hein. Peut-être déjà jeté quelque chose pour voir Non, ce mais elle a pas trouvé d'autres copains, c'est nous ses meilleurs copains, c'est pas possible. Est-ce que je trouve une pierre par terre Bah, tu trouves plein d'outils. On peut mettre les pierre, billes, moi, avec le Il n'y a, 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 a pas de pierre par terre, mais il y a plein de, il y a plein de, d'autres choses, d'autres choses par terre, si tu veux. Genre, genre une pince. Une pince, par exemple. Tu as, tu trouves des choses qui ressemblent à des pinces, oui. Ok. Je jette de toutes les forces et une pince vers le haut de l'escalier. Tu y vas direct. Non, tu le fais. Vers le, vers le haut de l'escalier. Oui, oui. Vers le bas. Bah, oui, en oui. bas, nous, moi, je laisse ma bille et il euh... eh, faut, faut euh, mettez vos billes comme ça, ils vont tomber. Mais c'est pas ça le plan. C'est pas ça mon plan. <rire> C'était ça le plan. Oui, mais c'est pas le plan de. De, de toute façon, de... moi j'ai lancé ma pince. Hein. Oui. Là, il y a du coup un, un bruit qui retentit. On est et qui redescend l'escalier. Et, 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 et qui redescend euh... <rire> <rire> Tu fais super bien le bruit. On n'est pas euh, prêt. Euh, ça peut pas être euh, Conrad. Il prend un truc, mais qui est pas for... enfin, forcément dangereux, mais juste pour. Euh, qui pour, euh, faire... Le... Enfin, tous, en fait, euh, même la petite fille, elle prend un petit truc pour se défendre. Ils prennent des trucs pour se défendre et puis ils attendent au fond, ils font « Je sais pas ce qui va arriver, je sais pas ce qui va arriver !» Ils ont euh, ils, ils, ils bougent pas, ils sont comme ça, ils regardent vers le fond, ils font « Bah de toute façon, euh, si, enfin, on peut pas partir, là c'est un couloir, hein, donc euh... vous voyez qu'ils ont, ils ont pas l'air très fiers, quoi, au fond, là où ils en sont. »« Rendez-vous, vous êtes cerdés <rire> !»« J'allais faire la même <rire> !»« C'est qui qui parle C'est qui qui parle ?» Bah, ils entendent que c'est Noël à la voix d'un gamin, non Ben oui, mais ils comprennent pas. Mmh, Rendez-vous, vous êtes cerné. <rire> je suis un <rire> grand barbare. Je crois qu'il est... Vous, vous ne passerez pas <rire> <rire> Mais c'est qui Qui est-ce qui fait ces bruits au fond, là-bas Et vous voyez, écho, tout, le monde, écho. <rire> tout, le monde tre- tout le monde tremblote de là où ils sont, tu vois. Avec le, avec le bruit et les échos, ils... Ils comprennent pas trop, ils font hey, « qu'est-ce que vous dites ?»« Laissez tomber la faites, clé là et on vous épardura. Laissez d'autres copines. » Mais on n'a pas de clé, on n'a pas de clé. Euh, laissez euh, Myriabel. <rire> C'est moi. <rire> Mia, euh, au Auriabel. Auriabel. On veut Auriabel, sinon on va tous vous tuer. Et là, et là tu l'entends qui dit. Et là, tu l'entends qui dit euh, « Mais je... » Je te connais pas, toi. Je veux pas te suivre. On a besoin pour le grand sacrifice. <rire> et là, t- là, tu l'entends qui hurle. Ah <rire> et qui se cache derrière euh, Monsieur Fidel. Bon, ok. Moi, j'attrape une pioche. Monsieur oh, Fidel, trouve, vous êtes corrompu. Oui, oui, tu trouves une pioche. Je descends oh. l'escalier avec ma pioche à la main euh, en essayant d'avoir l'air menaçante euh, malgré ma petite taille. Et je fais, on est venu chercher Auriabel, maintenant vous la laissez partir. Cette petite fille est l'incarnation de Debekel, soumettez-vous. Et, et du coup, là, tu es suffisamment proche pour qu'il te reconnaisse. Bah oui, oui. Ouais, mais, mais je, je essaye d'avoir l'air menaçant, mais j'ai dit, Mirabel, mais qu'est-ce, la mais qu'est-ce au-dessus, vous de ma, au-dessus de ma tête. Tu vois. Mais Mirabel, qu'est-ce que vous faites là Je sais tout Vous, vous avez savez kidnappé, quoi Vous avez kidnappé Auriabel. Mais non, j'ai Attends, pas kidnappé Auriabel. Ou, ou je. Je fais s'écrouler la galerie. Et après, euh, après il y a la, la petite fille qui dit « Mais Monsieur Fidel, il m'a pas kidnappé, hein !»« ah, On a trouvé ton ah. lit plein de sang !»« Mais n'importe quoi !»« Il hein. disparu depuis des jours !»« Bah oui, hein !»« C'est quoi cette on histoire a... ?»« On est en mission !»« C'est quoi cette mission Je suis même pas au courant <rire> !»« <rire> ah, Vous savez pas qu'on est en mission !»« Parce que nous, on fait des trucs cool et pas vous <rire> !» 
Ça se fait pas. Monsieur Fidel, c'est quoi cette mission que je suis même pas au courant C'est un truc de grande personne, vous devez pas être au courant. Et d'où elle est au courant Elle, elle, est, elle est trop elle est tard. Petite. On sait tout. On a 10 ans. Mais, mais qu'est-ce que vous savez On sait qu'il y a un temple à, à des Baclès euh, sous, le, sous le temple de Norma. On sait qu'il y a une clé magique qui couvre je sais pas quoi. Euh, de... On sait tout. Ah mais en fait la clé ça ouvre le temple Et, euh, et là du coup il fait euh, euh, Oui bon en effet vous en savez des choses Mais et ben vous vous en Alors, savez malheureuse... trop Malheureusement on est très peu à, à, savoir, euh, à savoir la vérité Et personne veut nous entendre Et du coup euh, on a dû faire notre enquête nous mêmes Pour, euh, pour essayer d'en en savoir plus Et à la fin de peut-être euh, sauver Villebourg mais ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qui n'a pas de sens Je que les petits camarades sont descendus bah, avec je, moi, je et sont oui. sortis de leur cachette. Euh, Qu'est-ce pour... que vous voulez savoir Qu'est-ce que vous n'avez pas compris Mais pourquoi euh, Auriabel, elle avait son lit plein de sang La seule qui était en capacité de réaliser la clé afin d'ouvrir... Euh, euh... Bah, je... Est-ce que, avez... Est que vous savez tout Parce que là, j'ai l'impression que vous on savez sait, des choses qu'à moitié. Bah, on sait tout, euh, oui. Les parents, Mais faut quand même les une... les parents d'Ariabel faisaient une clé et vous, vous cherchiez à enchanter quelque chose. Ouais, justement, ça a, oui. voir avec, ça a à voir avec le peuple de... Il Votre perroquet déjà... nous a tout dit. Il, nous manque, la... Il nous manque la... C'est le Il passé manque... avec les peuples de Il nous faut la clé afin de récupérer un artefact que... Qui, sont, qui est justement arrivé à Villebourg et c'est un désastre. Il faut absolument que, que l'on empêche euh, la, une, quelque chose de se produire en prenant cet artefact qui a été qui est dans les affaires du coup du jeune Aourou. Donc euh, mmh. et c'est par par cette clé qu'on va réussir à récupérer euh, cet, cet artefact dans les affaires de la famille de Aourou afin d'empêcher qu'un euh, malheur se produise. Cela fait des siècles que sous Norma, euh, il y a un temple de débâcle et toutes les prières qui sont dédiées à Norma dans ce truc-là viennent nourrir euh, débâcle, viennent nourrir, vient de nourrir le mal, vient de, vient nourrir le malfaisant qui réside sous Norma. C'est impossible. Et c'est un désastre. Et il faut absolument que nous, que nous empêchâmes cette chose d'avoir lieu et de continuer d'avoir lieu. Le, le, le pouvoir qui a été amassé à cet endroit est beaucoup trop important. Bah ouais, il faut faire ça, il faut faire ça le plus rapidement possible. Là, ça, ça en vient à un point euh, euh, catastrophique. Mais pourquoi vous vous cachez Parce que personne ne veut nous écouter ici. Bah, si personne ne vous écoute, vous n'avez pas besoin de vous cacher. On ne se cache pas forcément mais... Nous, ce qu'on veut, c'est interrompre le mal, euh, interrompre le mal qui, qui prend place euh, euh, ici. Mais elle, est, mais, mais elle est où, votre porte Et là, il se retourne et il pointe le truc qui est derrière lui. Allez, les copains, on y va. Je sais pas ce qu'il y a derrière, oui. mais on y va. Mais mais non, tu passes mais entre, a... les, entre les mecs, là mais On, a ouais, pas, on, on peut a... passer, puisqu'on a la vous clé. Avez la, vous avez l'artefact on a... Non, on a juste la clé. Mmh. Et bah, bravo, bah oui, bah et nous il nous faut l'artefact. Donc euh, faut qu'on faut qu'on aille récupérer l'artefact dans dans les affaires de du diplomatique de Foulélé. Mais moi je mais... comprends pas, bah, jamais mes parents ont ramené un... ont... auraient ramené un mais peu de C'est toujours la faute de euh, Aourou, tu nous as caché un artefact. Non, ils ont ramené un bouclier. Oui, mais c'est pas un truc dangereux les boucliers. Mais c'est pas ça qui est dangereux. Ce qui est dangereux, c'est le truc qui a sous Norma. T'as compris <rire> Moi, je comprends plus rien, moi. Mais elle apporte le bouclier, et comme ça, on ouvre la, la porte. Mais ils ont dit que mes parents menaçaient la ville, c'est pas vrai. Quoi Vous avez dit que mes parents menaçaient la ville, alors que je viens d'un peuple pacifiste. Non, c'est toi qui menaces la ville. Vous, vous êtes pacifique. Il n'y a aucun, aucun souci là-dessus. Votre peuple est réputé justement pour, par sa capacité de bouclier et tout ça. Et euh, sans, le enfin, sans le savoir, vous le saviez il y a fort longtemps, mais parmi les affaires que vous, trans que vous, que vous, vous étiez en protection, il y avait justement un artefact dédié à des, à des bacles et un autre de Norma. Ok. Sauf que là, vous avez réuni les deux artefacts au même endroit. Il faut que l'on récup récupère mmh. 
l'artefact maléfique afin, euh, afin d'interrompre euh, euh, ce que Debacle a finalement à immiscer dans votre tête. Debacle ou Norma, je, je ne sais pas, j'ai l'impression que... Norma, c'est bien. Je, je ne sais pas la, 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 lequel des deux est intervenu. J'ai entendu, entendu parler de vision euh, et je, je pense que vous avez été floué jusqu'ici. Mais Norma, c'est mieux. Je savais bien que c'était nul, cette église. Eh, hey, retire ça tout de suite, c'est vachement bien. Bon, on n'a plus si le temps, il faut... Vous, 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 clé, vous allez pouvoir régler le problème, non Bah, il faut que vous me donniez la clé, mais c'est surtout l'artefact la, qui est important. Et je suis pas sûr que le peuple de Foulélé euh, euh, serait le, à même de, de, nous, de, de, me transpe, de transmettre à un, à un non-initié un artefact si puissant. Alors, pour se cacher dans une cave, il y a du monde, mais pour récupérer les objets, alors on sait où ils sont, il n'y a plus personne. Vous êtes vraiment très nul. Écoutez, moi, le savoir, je l'ai, euh, c'est déjà ça. Vous, vous aviez la moitié de, de l'histoire, voilà. Euh, ben, moi, on je, a la je, moitié je, de plus que toi. Oui, on a 10 ans en plus. Et là, et là, il se retient de, de vous mettre une claque. Minto, le, le vendeur de jouets, qui dit « Il me fallait la clé afin de, de l'enchanter, afin qu'il le salle puisse s'ouvrir. Euh, » Enchanté, enchanté, les... enchanté. Euh, <rire> afin que, afin que le, cela puisse ouvrir euh, le, les coffres de, du peuple de Foulélé. C'est pour ça que je, je suis là. Mais qu'est-ce qui nous dans... dit que c'est pas une clé, là mais qu'est-ce qui nous dit que c'est vous n'allez pas vous faire euh, une religion satanique et que euh, ça va pleuvoir des météorites sur le monde Parce que vous, vous êtes juste. Vous ne pouvez, vous pouvez juste nous croire. C'est justement ça le problème. Ça a l'air bizarre votre histoire. C'est bien là le tout question tout qui problème. est la clé. Euh, je crois que c'est Pipou. C'est Pipou ou Filon, non ah, C'est Pipou ou Filon, je ne sais pas. Les cellulien. Auro qui l'a récupéré là Ouais, on peut dire que c'est Auro qui l'a récupéré. Ok, bah je veux bien. Je, je sais dans, dans quelle pièce mes parents ils rangent tous leurs euh, leur cadeaux et coffres. Euh... Oui. On, oui peut rendre, on, peut, on peut les récupérer rapidement. Discrètement, euh... sans qu'ils le voient. Peut-être toi, mais les autres, euh... je ne sais pas. À cette heure-là, il devait être occupé au château. Peut-être qu'on peut, peut s'y rendre sans qu'ils nous sont les, cro sont les croisés. Ah, tu peux essayer. Mais pourquoi ce serait à nous de faire ça Non, mais c'est louche. Ils vont, ils vont faire le, le chaos sur le monde. Non, on vous rend la clé et vous, vous libérez Oriabel et on se casse d'ici. Mais je suis pas emprisonné, hein <rire> Mais pourquoi tu joues sans nous alors hein bah parce que c'est vachement intéressant. Hein. Tes parents, ils sont super inquiets. Bah non, mon papa, il sert. Oui, tu nous as pas encore raconté l'histoire du sang et du message qui dit qu'on te veut du mal ou je sais plus quoi. Euh... Bah c'est pas, pas du vrai sang, c'est parce que ma maman, elle veut pas faire. Euh, elle, veut pas, elle veut plus faire ça parce que c'était euh, un truc d'avant quand elle était euh, une personne pas très euh, gentille. Elle faisait pourquoi des elle trucs. Absolument et pourquoi ton papa, ça, il n'y a pas d'autorité Oui, mais elle, elle, fait pas, elle fait plus ça parce qu'avant, elle faisait ça et puis après, elle est en prison. Et du coup, euh, parce qu'elle faisait des clés qui permettaient d'aller chez les gens. Ouais, mais là, si c'est pour le bien, pourquoi elle veut pas le faire Elle veut plus faire ça. Elle a dit qu'elle arrêtait de faire ça. Elle oui, a mais dit là, que... c'est pour faire du bien. Elle voulait pas l'entendre, voilà. Donc mon papa, il a fait croire des choses pas bien, mais euh, c'est pour le bien. Hein bon, bah tout est bien, euh, qui finit bien, alors Bah, peut-être, mais euh, faut, finir le tra... faut finir le travail, comme euh, mon papa, il a dit. On lui fait suffisamment confiance ou pas hein Bah, moi, j'ai un peu des doutes. Enfin, genre, est-ce que c'est une très bonne amie Bah oui, on est parti la chercher et tout. Sinon, on aurait juste fait « Oh, bah c'est con <rire> !» <rire> Ouais, mais elle préfère quand même ses, co ses, autres, ses nouveaux copains à nous. Et euh, ça, moi, je j'aime pas trop. Bah, faudra nous faire des cadeaux. Si on, fait... si on finit la mission, faudra nous faire des cadeaux. Hmm. <rire> tu parles à qui finir... Finir quelle mission On n'a pas de mission, nous, on est venu la chercher, c'est tout. Maintenant, on voit qu'elle est en vie, c'est très, très bien. Ouais, mais il faut sauver le monde maintenant. Ah, sauver le monde, ça enfin, Au moins, Norma, pas. les autres, on s'en fout. Parce que Norma, c'est bien. Considérez-vous que vous avez accompli euh, votre mission. Maintenant que Oriabel 
Moi, j'attends que, euh... que M. Fidel, il, il arrive à convaincre 4 gamins de 10 ans d'aller lui voler des artefacts, <rire> tu vois, pour continuer. Ouais, ouais, je vois. C'est ce euh, plus et, logique. Et Sinon, les, et les je vois autres... pas je vois pas pourquoi euh, j'irai faire ça. Euh... Et les autres, euh, que faites-vous Moi, je suis très sceptique et... Euh... Qu'est-ce que je peux faire Bah j'ai pas la clé et je sais pas où est le coffre donc euh, dans tous les cas je peux ouais. rien faire euh, tout ça. Moi je suis, ve Moi, je suis vexé. Il y a, il y a mmh. Monsieur Fidel qui se met à la hauteur de à la hauteur de, de Aourou et qui fait mon petit et là il, il met sa main sur, euh, sur, ton sur ton épaule et il fait le destin de la ville et peut-être même du monde est entre tes mains. Il faut que tu nous apportes la relique. Mais il a rien dans ses mains là. Mais non, que j'aille la chercher. Alors t'es convaincu Mais le monde c'est grand comment Et là il se tourne vers toi, il fait c'est infiniment grand. Ah <rire> ouais, j'ai peur de trahir mes parents en faisant ça. Je sais pas trop si si, si vous dites vrai ou pas. Euh... Je sais. Je sais, c'est là tout le problème. Mais tu vois bien que tu vois bien ce qu'il y a en bas. Tu vois bien que c'est sous le temple de Norma. Tu vois bien qu'il y a peut-être méprise sur ce qu'a pu voir euh, tes parents. Parce que, sur ce qu'a pu voir. Euh, mais Norma, euh, c'est bien. Mais oui. s'il fait venir ses parents en bas, ils pourront, vous pourrez expliquer à ses parents. Oui. Bah oui. On va chercher le coffre et mes parents. Ils seront bien mieux placés pour vous aider que nous, euh, disons, euh, et on n'y connaît rien. Euh... Ne sont-ils pas des, des gens susceptibles Ne l'aurait-il pas montré par le passé Mais c'est un peu raciste, ça, monsieur. Oui. C'est parce qu'ils sont de foulelés, <rire> c'est ça Ce sont des gens comme les autres, ils sont normaux. Mm -hmm. Il va falloir que vous preniez une décision, et rapidement. Ouais. Le destin Moi, du je... monde est, est entre vos mains. Moi, je prends la clé des mains de Aoru. Ouais. Je, je la pointe vers mon percepteur. Ouais. Euh, D'un air euh, euh, volontaire et énervé. Et je lui fais Puisque vous pensez euh, qu'on n'est pas suffisamment doué pour euh, rejoindre votre super société d'espionnage, eh ben on, on va aller la voler, nous, dans votre lit à la noix. Et je commence à partir et à monter l'escalier euh, en tapant des pieds. Ouais, et eh ben je lui emboîte le pas et on va sauver le monde, mais sans eux. Et ça sera trop la honte pour eux. Parce qu'on va voir des meilleures aventures. Et Oriabel, vous l'invite avec vous ou pas Non. 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 Non, c'est Moi, je lui fais la gueule. Maintenant, elle va prendre son goûter toute seule. Elle court après vous, elle fait « Eh, mais attendez-moi » Arrête de nous suivre. Toi, tu surveilles le tunnel. Comment ça, je surveille le tunnel Je vais pas rester toute seule. hein. Bah, Tu vas avec les vieux monsieur, vu que tu les préfères à nous. Même pas vrai d'abord. Euh... Bah si c'est ce que t'as dit tout à l'heure, que, que nous on était nuls, alors euh, bah tu vas avec les vieux monsieur qui, qui pensent faire des aventures, si mais en fait si ils, ils si font doué rien que ça, du tout. Et bah tu l'aurais trouvé toi-même l'artefact. Encore une fois, tu nous as déçus. De <rire> toute façon, je te parle plus. <rire> <rire> Vous êtes trop méchants. Nanana, j'entends rien. RD, RD100 et pleure. Ouais, pleure, tu pisseras moins. Allez, moi, on je, sort, moi, je prends. On sort du passage secret maintenant. Donc là, vous, vous sortez du passage secret et, et, on... et vous voyez pas le, le prêtre et vous voyez qu'il est en train de. Vous l'entendez qui est en train de, de ranger ou je sais pas faire quoi dans, dans son local. D'accord, on sort de bien refermer le passage derrière nous. Ouais, ouais. Et on suit notre ami Aoru. Vite, vite, Aoru! Allons, allons dans les jardins du château, c'est là-bas qu'il y a les tentes que mes parents ils ont installées. C'est pas des tentes, c'est dans des dépendances. Euh, c'est à l'intérieur, c'est dans un... C'est à l'intérieur de la veux... mairie. Je voulais que ce soit ah, des tentes. C'est bien plus compliqué. <rire> c'est pas des tentes, c'est dans un bâtiment. Hein. Ok, bah on a mis nos tentes dans le bâtiment. Non, non, il n'y a pas de tente, il hein. faut que tu arrêtes. <rire> pas de tente, hein. c'est dans on le bâtiment. On peut le vivre dans des tentes. Même pas vrai, en plus ils vivent dans des cabanes, donc... Euh... Bon, on a mis des cabanes dans le bâtiment. Allez, hop, on va en avance. <rire> Peut-être faire kick-ban kick du jeu, là. <rire> bon, on y va en là, courant. Euh, 
vous êtes euh, à, pra, à pas très pressé. Vous arrivez, euh, du coup, vous montez, euh, vous remontez vers les, vers les, les endroits les, les plus prestigieux de, de la ville et vous, et vous arrivez rapidement euh, devant, euh, devant la mairie. Et du coup, vous vous dirigez euh, sur le côté. Il y a, y a une grille où, où vous pouvez euh, rentrer. Et, et là, vous, hein, vous êtes en, en milieu d'après-midi. Il euh, y a juste un, un garde qui te reconnaît, toi, à Ouro, parce que tu es parce que du coup tu habites ici pour l'instant et il te laisse passer et puis il laisse passer des compagnons euh, euh, vous n'êtes pas particulièrement euh, suspect puisque euh, puis il fait vous êtes accompagné ouais. voilà donc vous arrivez euh, devant euh, devant cette, euh, ce, le petit bâtiment de la dépendance et du coup euh, vous, vous rentrez euh, tu rentres toi par, par vous rentrez tous dans, dans la dépendance euh, euh, oui Ouais, enfin, on reste on sur le palier, laisser, je euh, pense. On va peut-être laisser à Ouro regarder si euh, ses parents sont là. Donc toi, tu rentres à Ouro Ok, je rentre seul. Et euh, tu vois qu'il y, qu y a personne, à part euh, le vieux monsieur. Tu as un vieux monsieur, il me semble, dans... parmi les gens qui t'accompagnent. Oui. Comment s'appelle-t-il J'ai oublié son nom. Euh, je crois que je ne voulais pas donner de nom. Euh, le, le vieux sage. Bah, il va s'appeler euh, Serac. Allez hop, Serac. Il, euh, il, il, il est aveugle aussi. <rire> ah, mais, non, 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 je dis pas ça pour euh, m'arranger ou quoi que ce soit. Hein. Oh ouais, 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 c'est ça. C'est ouais. vrai que. Ma... Non, non, je dis qu'il est aveugle et c'est après que je me suis dit, ah ouais, mais c'est peut-être un peu trop. Je crois qu'il est en... sourd aussi. Hein. Il était vraiment il est sourd. aveugle. Il était il vraiment est mort. aveugle. Et il te non, fait entièrement il était... confiance aussi. Non, c'est parce que. Je le sur pas... ta tête qu'il était aveugle. Non, c'est parce que je regarde une série où il y a, vu... il y a un vieux aveugle dedans et j'ai pensé à ça. Oui, mais s'il a pensé maintenant. Oui, j'y ai pensé que là. Voilà. Ah, bah alors nous. Donc, non, non bah, il est pas, pas, il y a pas... quoi autour de, il y a quoi autour de cette dépendance C'est dans, euh... dans le parc de. C'est ça. C'est là, c'est les jardins et, et, et c'est euh, voilà, c'est les, les, ça, les, la dépendance donne sur le jardin. Ok. Et là, euh, euh, Aourou, il est, à, il a juste ouvert la porte, c'est ça C'est ça. Devant, il est dans l'embrasure de la porte. C'est ça. Bah déjà, je lui passe la clé parce que c'est moi qui l'ai. Euh, c'est ça. Donc tu lui donnes la clé. À Ouro, tu te retrouves avec la clé. Donc euh, oh. oui, là, je suis, en, je suis rentré dans la dépendance là. Okay. Moi, je, je pousse euh... pipouf euh, dans les orties. <rire> Aïe. Je, ouais. je, cours voir, je cours voir le vieux monsieur. Je lui dis, monsieur, monsieur, mon copain, il s'est il fait mal, vite, venez. Oh. Ah, là, mais quel... Le, le, vieux, le vieux monsieur qui était somnolent <rire> euh, sursaute parce qu'il ne s'attendrait pas à te voir. Il fait, oh, qu'est-ce que... Qu'est-ce qui se passe Mais qu'est-ce ah, qui se passe Ah, ça gratte Mais si je t'attrape je, je, je crois qu'il s'est cassé quelque chose, venez vite oh je, je, oh, yeah. je, vais, je vais la il défoncer, je la défonce Il, il se lève, il, il, te, il te bouscule, il fait... Oh, qu'est-ce qu'il... Il, 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 il sort et puis il fait... Euh, il, il, il va pour... Euh, il sort le, le gamin <rire> des orties. Ah, <rire> ça gratte Ça gratte ça gratte, oh ça gratte, oh, il fait... oh, ça gratte, ça mais gratte, ça gratte. Mais tais-toi Le vieux monsieur n'est pas très euh, diplomate, il te met une claque. Aïe J'ai sauvé le bon. Ça va mieux, ça va mieux euh, Non, ça gratte. Moi, je... Et, euh, on, on, a, on a fait... Euh, on, on compte sur Ayuri, hein. enfin un roux. Pour ouais, bah je... bon, la première fois, tu dis bien son nom. Pendant la diversion, euh, je vais dans la fameuse pièce où il y a toutes les... tous les cadeaux et les coffres. Ouais. Je... je connais plus ou moins c'est quel coffre en question. Mm -hmm. je... Bah, bah, tu, je... tu, re tu reconnais au symbole que ça peut, être... ça peut en être qu'un Moi, j'ai suivi à Ouru. Et tu, euh, tu, la... tu ouvres le, le coffre, c'est ça Je finis par l'ouvrir, mais euh, à contre-coeur. Tu, tu l'ouvres et tu vois deux statuettes à l'intérieur. Ah D'accord, je suis un peu étonné, je m'attendais à autre chose, mais... Ok. Bah, je... T'en as une euh, qui représente une femme et qui est, euh, qui est très très en chair et euh, aux formes exacerbées. Et t'en as une avec un, un, un homme, euh, du coup, euh, longiligne et, et voilà, très, très sec. 
Est-ce qu'elles sont boîtes <rire> Non, mais tu vois qu'il y a une certaine. Euh... Tout est dans les orties. Dualité ah, et, et en même temps euh, correspondance. Voilà. Donc t'as ces deux formes. Monsieur le MJ, ça fait une heure. Oh la nana Mais que va-t-il okay. se passer Vous le saurez au prochain épisode Rejoignez-nous sur les réseaux, sur YouTube, Soundcloud, Twitter, pour savoir quand est-ce qu'il y aura les prochaines sessions en direct sur le Twitch et à bientôt pour de nouvelles aventures Vont-ils y arriver Vont-ils mourir Vont-ils survivre Vous le saurez très vite.